主的有一点点小快乐，我不由自主的有一点点小忐忑。地球已为你转折，地球没你就停了。你是彩虹，填满黑白的颜色。是你的手，幸福倒数。准备，可我不想去公司了，所以不能亲手递交辞职信给你。在这儿，我口头向你提出辞职。甜蜜之旅订机票，就同城，同城旅行邀您收看《乌鸦小姐与蜥蜴先生》。这个就是我经常想象的画面：姑姑搀扶着奶奶在院子里散步，院子里已经种满了各种花花草草。来了，看什么？我看到了一张无助的脸庞。所以才让你来帮忙啊！自从上次你说了分手之后，妍妍就对我意见很大，我现在自己还自身难保呢。我这还没说什么事儿呢，你就想一堆理由来应付我？说吧，什么事？来，这些啊是工作室所有项目的相关资料，我已经按照时间顺序和重要程度给你做了整理。你只要让项目负责人按照计划完成就可以了。什么意思啊？你不干了？我想暂时离开一段时间。去哪儿？我的机械心脏现在运行的越来越不稳定了，我真的很怕未来的某一天啊，我会突然倒在车里、路边或者工作室里。别说这种不吉利的话，我不爱听。但我总要面对吧。放心吧，我现在啊不会像以前那么极端了，去主动结束自己的生命。我现在想好好利用这些时间来帮助其他人，比如说帮助我爱的人。川，咱们能不能不要这么说话呀？我听着害怕，搞得像临别赠言一样。那换作是你呢？你会怎么办？我不知道。起码你要告诉我你要去哪儿吧。小宁一直想要重建他们的祖屋，所以我想帮助他们完成这个心愿。那如果小宁问起我，我该怎么跟他说？这个我就不知道了。反正我知道你是我身边最会撒谎的人，这个任务交给你啊，肯定没错啊，相信你。
。川，川，你什么时候出发啊？还没起来。好好打理公司。徐总，小宁，顾总他人呢？我在停车场没看到他的车，打电话他也不接。哦，他走了。去哪儿了？我跟顾川是校友，你知道吧？知道。我们学校要办一个校友作品展，顾川是优秀毕业生代表，他回去主持展览。多久回来啊？他说让我暂时打理公司的事务。估计时间短不了吧，一两个月甚至半年，都说不好。啊，没关系，他总是要回来的嘛。还是说给我做助理，你不愿意啊？没有，都是工作嘛，对我来说都一样。吃早餐了吗？顾川走之前给我留了早餐，一起吃点。不了，那徐总，我就先去公司吧。哦，那我也不吃了，你等我一下啊，一起走。已经分手了，我不再抱有任何希望。为什么要不告而别呢？是在故意躲着我吗？难道他就真的那么讨厌见到我吗？老板，早。早。你要喝点什么？麻烦你帮我倒杯水吧，谢谢。怎么你？看见是我很失望是吧？不是，我去帮你倒水。啊。这样我非常担心。我没事儿。你想清楚了吗？要是再继续这样，我肯定会把一切都告诉江小宁。不管怎么样，我绝对不会放弃你。绝不放弃谁呀、啊？
我不是一个看男人手机的人，但是我不能让你当傻子一样耍。老婆，你说什么呢？你一点都不傻。别给我岔开话题。是谁？说。真没谁。哎，是顾川。你蒙谁呢？你们两个能聊什么？真是顾川，不信你看我手机看看是不是他电话。你们俩聊什么？我们俩就瞎聊呗。瞎聊什么呀？都说。我看你是不见棺材不掉泪，许承然，老婆，我真不能说，你打死我我也不能说呀。不是你们两个人有什么见不得人的勾当啊？我要是说了，我就对不起我兄弟了。啊，你不说你就对不起你老婆。不是许承然，你以前是怎么答应我的？你不是说再也不骗我了吗？哎，老婆，你别为难我了，行不行？你说不说？不，我不能说。不用说，今天。哎，还是我老婆好。我真的不会做任何对不起你的事、啊。收拾好东西，赶紧。啊！还担心他无法面对我，实际上是我无法面对他。不行，你为什么要跟江小宁分手啊？没什么，就是觉得不合适。真的吗？你想清楚了。一转身就是一辈子。你看看，你总是这样，什么事你都自己单方面决定。有什么事不能两个人一起面对的呢？这是我自己的事情，你就不要管了。我知道，这次是我多事了。我只是希望你跟江小宁都能够幸福。如果你就这么错过他，我也会替你感到难过的。最难过的人是我。江小宁，你没在那几天，我们把这块的数据给做了，但是还没确认，你确认一下吧。虽然我这几天没在，但是我工作可没停，已经确认完了，有错误的地方我也标注在旁边了，你检查一下。行啊，非常严谨，进步的很快啊
，谢谢东哥，我应该的。小宁，你跟我过来一下。怎么啦？你们是吵架了还是分手了？哦，我这么问是不是太直接了？但是现在全公司都知道你跟顾总的关系，我是看你们最近状态不太对呀、啊。我跟顾总没什么，跟你们一样，也是个普通员工，职位还没有你高呢。你们肯定有事儿，你看你现在魂不守舍的样子。现在大家都在讨论，说你这种钢铁少女请假，不是重大意外就是。就当我是重大意外好了，去工作吧。啊，真没事啊，认真工作。我现在才发现，躲起来的人才幸福啊，留下的人都要崩溃了。我好几次差点忍不住要跟妍妍说实话了。凭什么来了？来看你啊，进度挺快啊。你如果告诉赵岩，你真死定了。没说。哎，这些小事就不用你这个大设计师亲力亲为了吧？我叫公司的设计师来帮你。我不能让任何跟公司有关的人插手，我怕江小明会知道。那行，反正你自己悠着点，别太着急。放心吧，我心里有数啊，我就是怕。爸，没事吧？我扶你回去休息。要不要现在给你充电？不用。最近只是偶尔会运转时长，疼得厉害。跟我回去吧。回去有什么用啊？跟在这儿也没什么区别。在家休息，至少会好一点嘛。遗嘱让小宁签了吗？哎呢？你真的想好了吗？千万别让他知道那些都是什么，否则他一定会来找我，那我所有的努力都白费了。好了，快回去吧，今天是早点结束，我还能踏实一点。回去吧，我走了啊，照顾好自己。有事给我打电话。我现在在你家楼下，可以见个面吗？嗯。
去个。好久没见了，啊，嗯，你跟顾川怎么样了？怎么想起来提他了？顾川真的有这么好吗？在你这里，我好像挺没用的。徐哥，你别这么说。小的时候别人欺负我，你都替我还手。我想吃糖呢，你就买给我。每年过生日呢，你都会送我特别漂亮的礼物。这些我都记得，我一直拿你当亲哥哥，你也是我们家的一份子，所以就不会有心动，不会产生爱情，对吧？你这么优秀，你你的条件，肯定得给我找一个特别完美的嫂子，我等着，等着你笑歪了嘴。小宁啊，说实话，还能像现在一样跟你聊聊天真好，我本来以为你再也不会理我了。怎么会？你是我哥哥呀。吃饭了吗？姑姑说今天吃饺子，一起吧。啊，我倒是想去，我怕姑姑杀了我。我保护你、啊。真的假的？走吧，走。也是王爷您慧眼识珠啊。王爷作为皇子，文韬武略，作为 boss， 慷慨。好吃吗？别吃！哎妈，这个演员怎么又出来了？他不知道自己不受欢迎的，不受欢迎，不受欢迎。哎，我跟奶奶都不喜欢他。没事，你吃。不喜欢。姑姑，你少说两句吧。姑姑，要不要一起来吃点？总共就十五个饺子。都煮给你吃了，我吃什么呀？呃，我吃饱了，您您吃。徐哥，姑姑开玩笑的。姑姑，我饿。走走走走走，没事。吃饭，你吃。走、啊，下午卤的。谢谢姑姑。谢谢姑姑，最想念您做的卤菜了。净喜欢睁着眼睛说瞎话。你小的时候不是不喜欢吃鹌鹑蛋吗？怎么现在又喜欢吃啦？小时候不是小，现在不是长大了。你看，长大以后嘴要变甜啊？有吗？小时候嘴巴就很甜啊。这是谁呀、啊？怎么这么眼熟啊？奶奶，唐旭哥哥，你记得吗？啊，记得记得，学校考试第一名的嘛。这还记得？来我家吃饭啊，宁宁。你要跟他好好学学，但是不能待得太久啊！回去写不完作业，要被骂的。好，知道了。来，奶奶，我陪您看电视啊。走，看电视了。徐哥，你慢吃啊。好。哎呀，真好，这孩子读书好。哎呀，这电视好看。姑姑，其实我之前来了好多次，一直想上来，一直不敢上来，就害怕您看见我不开心。毕竟之前我爸的……啊，行了行了，别说了。我警告你啊，以后啊，就别翻这个老账了。哎，我也知道，这大人的事儿啊是大人的事儿，跟你没关系。我跟奶奶就是生你爸的气，就替他贪钱，把我哥哥也搅进去了。但是人都走了十几年了，还替他干什么？你呀、啊，那点小心思，其实我心里也知道。这些年你送我的东西，姑姑用牙本本子，嗯，给你全都记下来。姑姑。这些都不用您还的，都是我的心意。哎呦，你还要我还啊？那我也还得起，我可没钱还你啊。但话说回来，这说起来嘛，我们也是讲道理的人，谁对我们好，谁对我们不好，我们心里清楚的很。我其实对你也没什么意见，嗨，我也不应该对你有什么意见。你呀、啊，只要还像以前那样，对小宁好，把她当成亲妹妹一样，我也像以前那样招待你。你以后来了就上来，别一个人站在楼下，怪怪的。邻居都说闲话
，我知道了，谢谢姑姑。不够吃是不是啊？我给你煮点。吃老贾，我来看你了。我呢，出来那么多天，我真不敢来接你，实在是没脸来接你。可还是躲不过、啊。就算现在不见，说不定哪天两脚一蹬去了那边，不还得见吗？所以我就厚着脸皮来了，来看你跟嫂子，老贾。我敬你跟嫂子一杯。咱们呢，也十多年没喝了，我也喝一个唐叔，小宁，你怎么来了？不是，我说你今天不上班呢？今天周末。嗨，你瞧我这脑子。哦，来来来。唐叔，谢谢你来看我爸妈。这么多年过去了，以前一个同事都没有来过，您是第一个。谢什么呀？都是应该的，我早就该来了。您觉得我爸是什么样的人？你爸爸是我。见过的最善良、最正直的人，您觉得他像是贪污公款的人吗？等你想好了再说吧。
怎么了，香宁？徐总，我不知道您在，我以为谁忘记关灯了呢。啊，你来的正好，我有事找你。坐。我听顾川说，你之前一直是实习生身份，但是实习期早就过了。虽然工资已经变更了，不过公司人事手续的流程还没走，是吧？这个顾川搞设计还行，管理公司一塌糊涂。他事情太多了，再说工资已经涨了，我就没在意什么程序问题。那不行，管理公司就要正规。来，这几份文件签一下。小宁啊，其实顾川根本就没去参加什么公开课。那他去哪儿了？他是不是出事了？他还好吗？他没事，他很好，他就是去度假了。你说他这个人是不是很过分？他说他想找一个看不见你的地方躲躲清静。他只要心情好，去哪儿是他的自由，我也不希望他看到我就烦。其实他上次给我打电话，还说了一些更过分的事。他说什么了？他说：“他要是在那边找到女朋友，他就不回来了。”他真这么说了？好像是吧。上次我喝了点酒，有点记不清楚了。来，还有最后一份，签了吧。都签完了，挺好，辛苦了。徐总，嗯，如果顾川有什么消息，我会第一时间告诉你的。谢谢徐总，那我先出去了。我就这么惹他讨厌吗？那我还赖在这儿干嘛？还是辞职吧。您看这边啊，这边进去之后啊是一个花园，里边呢是个客厅，然后上二楼之后啊，我们做了一个露台，嗯、呃，都是按照您这个图纸上做的。您就放心吧，我先接个电话。哎，好。喂，川，我连哄带骗，终于让他签了，什么时候拿给你？先放你那儿吧。我怕我哪天突然出事了，来不及交代。不要总说这种不吉利的话，好吗？那我先暂时替你保管，过几天去找你，再拿给你吧。谢谢你啊，可我有什么好谢的？谢谢你这么多年以来对我的照顾和包容。神经病啊你！挂了啊，我有事要忙。
宝宝，我很想你，我很好想跟你。你不是有话要跟我说吗？你这都喝了第几瓶了？然后再喝点吧，不然我实在不知道怎么开口。我就不明白了，有什么话是不能跟我说的呢？老婆，我想给你讲讲我跟顾城过去的事，你想听吗？好啊。我和顾川，我们是大学同学，但是不同专业。不过我很早就听过他。那时候有人说我们学校里出了一个天才，才大二就拿遍了高校设计界的所有大奖。我当时很好奇，我想，谁这么厉害，比我许成然还要优秀？我就跑过去看他，想看看到底是一个什么样的人。他那个时候比现在还古怪。冷冰冰的，拒所有人于千里之外。我对他特别感兴趣，真的，就像追你一样，对他死缠烂打整整半个学期，才终于跟他交上了朋友。然后有一天我跟他聊天，我就说：“川啊，你什么都好。”就是整天板着个脸，像死人一样没有感情。你这样是不可能做出有爱的设计来的。然后我才知道，设计界最年轻的三大奖满贯得主，我最好的朋友，顾川。他根本没办法像一个正常人一样生活。他真的死过一次，他出过车祸，换了一颗机械心脏。喝多了吧你？我没喝多。什么机械心脏啊？你说顾川就说顾川。别搞得跟科幻片似的，是真的。机械心脏，还是全球限量。那玩意儿每天都在折磨他，工作的时候噪声巨响，每天还要定时充电。要是心率过高，还会放电，伤害到周围的人，所以他才会收集所有的感情，没血没泪的活着。小宁知道吗？张小宁之前就知道了。我真的挺感谢江小宁的。以前顾川根本不敢跟别人谈恋爱，他害怕自己给不了别人幸福。直到遇到江小宁，他才第一次活得像个人。他明明不能谈恋爱，为什么还要跟江小宁在一起啊？
。老婆，你知道吗？古川他。不然他就要死了。什研究机械心脏的博士，前段时间突然去世了。顾川的心脏已经支撑不住了，也没有人能给他维护修理。你说气不气人？号称什么高科技，连自主升起都做不到。已经在准备后事了，连遗嘱都立好了，除了他父母，还留了一部分遗产给江小宁。他真的很爱江小宁，他最近机械心脏频繁出问题，就是不肯在家好好休息。你知道他在干什么吗？他每天早出晚归。江小宁修理他们家族。爷爷，古川是我最好、最好、最好的朋友。可是我只能眼睁睁的看着他一天天死去。些讨厌，把我在乎的人带离我身边。若记忆有光，在我心里掌灯，点亮了黑夜。啊啊
交换月光，星云交换过火，心跳交换你。